Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous montre comment je prépare le fameux poulet aux olives. C'est parti Tout d'abord, je commence par hacher deux gros oignons. Vous pouvez en mettre un seul si vous le souhaitez. Je râpe ensuite trois gousses d'ail. Si vous n'en avez pas, vous les remplacez tout simplement par de l'ail en poudre. Les oignons, vous pouvez aussi choisir de les émincer, mais alors très très finement. J'ai fait un petit bouquet de persil et de coriandre mélangés et je les hache grossièrement. Je dispose ensuite les herbes aromatiques dans les oignons et euh, l'ail haché. Je mets une noix de beurre, normalement on met du beurre euh, clarifié, mais euh, j'en avais pas, donc ça marche aussi avec euh, du beurre doux. Je mets également à peu près une cuillère à soupe d'huile d'olive. Pour les épices, je mets du sel, du poivre, du gingembre et un peu de curcuma. Ensuite, je mélange bien la marinade jusqu'à ce qu'elle soit homogène. Je vous conseille de mettre des gants pour éviter de tacher vos mains avec le curcuma. Après avoir lavé et bien nettoyé mon poulet, je vais venir l'induire de la marinade. J'ai pris un poulet entier de 1.2 kg, je vous conseille d'utiliser un poulet fermier de préférence. Et j'essaie d'appliquer la marinade de partout, à l'intérieur, entre la peau et la chair. Ensuite, je recouvre le poulet mariné de film alimentaire et je laisse se reposer au frais une à deux heures. C'est encore mieux si vous marinez le poulet la veille, sinon il n'y a pas de souci, vous pouvez le cuire sans le laisser reposer. Après un petit passage au frais pour que le poulet s'imprègne bien de la marinade, je le mets dans une marmite sur un petit fond d'huile d'olive. Je verse également toute la marinade par-dessus. Et je vais laisser le poulet coloré sur feu doux. Donc pendant à peu près 10 minutes en venant remuer de temps en temps. Pendant que le poulet cuit, je mets de l'eau à bouillir. Après une dizaine de minutes de cuisson du poulet, je viens ajouter de l'eau bouillante. Donc je recouvre le poulet presque entièrement. J'ai utilisé un peu plus d'un litre d'eau. Je vais ensuite mettre le couvercle et laisser le poulet cuire pendant à peu près 40 minutes. Quand j'ai pas de poulet entier, je fais aussi cette recette avec des cuisses ou des pilons. Une fois que le poulet est cuit, je le dispose délicatement sur une plaque de cuisson et je le mets au four sur le grill pendant 5 à 10 minutes pour le faire dorer. Je continue à cuire la sauce, cette fois sur feu vif pour la faire épaissir. Je viens ensuite ajouter un citron confit. Je sépare les écorces de la pulpe. Donc la pulpe, j'essaie de l'émietter un maximum. Et puis euh, les écorces, je les retirerai plus tard, juste avant de mettre les olives. Si vous n'avez pas de citron confit, vous pouvez mettre euh, tout simplement un petit peu de jus de citron. Je remue régulièrement jusqu'à ce que la sauce épaississe. Pour plus d'idées de recettes, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Je laisse bien la sauce épaissir et réduire avant de venir ajouter les olives. Donc j'ai utilisé 200 g d'olives vertes dénoyautées que j'ai rincées à l'eau claire pour les dessaler. Je remue un peu avant de pouvoir retirer du feu. Évidemment, à côté, on prépare également des frites maison pour accompagner ce délicieux poulet aux olives. Je n'ai plus qu'à dresser le tout en mettant la sauce dans le fond de l'assiette. Je dispose le poulet au centre, sans oublier les frites maison. J'espère vraiment que la recette vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager la vidéo. A bientôt